আমরা একটি সি প্রোগ্রাম লিখব যার মাধ্যমে আমরা সহজেই একটি বৃত্তের আয়তন নির্ণয় করতে পারব সেজন্য প্রথমে আমাদের বৃত্ত বা সার্কেলের আয়তন পরিমাপের সূত্র নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের কি সূত্র থেকে গবেষণা করে বের করতে হবে যে কি কি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং তাদের ডেটা টাইপ কি হবে সবশেষে আমরা কিভাবে সি প্রোগ্রামিং এ স্টেটমেন্ট গুলো লিখব তা নিয়ে ছোটখাটো অ্যানালাইসিস করে একটি অ্যালগোরিদম ডিজাইন করব এখন দেখা যাক এরিয়া অফ সার্কেল কাকে বলে এরিয়া অফ এ সার্কেল ক্যান সিম্পলি বি ইভ্যালুয়েটেড ইউজিং দ্য ফলোইং ফর্মুলা এরিয়া ইকুয়াল টু পাই আর স্কোয়ার আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে একটি বৃত্তের পুরো বাউন্ডারি জুড়ে ঘুরে আসলে যে মান পাওয়া যাবে তাকে সারকামফারেন্স বলে এবং বৃত্তের বাউন্ডারির একটি পয়েন্ট থেকে কেন্দ্র বরাবর সরল রেখা বৃত্তের অপর প্রান্তে পৌঁছালে সেই রেখার দৈর্ঘ্যই হচ্ছে ডায়মিটার ডায়মিটারের অর্ধেককে আমরা রেডিয়াস বলতে পারি এবং আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে পায়ের মান নির্ণয় সূত্র হচ্ছে সারকামফারেন্স ডিভাইডেড বাই ডায়মিটার অঙ্কের নেমে যার মান সবসময় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন হবে এই সাধারণ অ্যানালাইসিস টুকু কিন্তু আমরা চিত্র বা সংজ্ঞা থেকে নির্ণয় করতে পারি প্রোগ্রামিং লিখার মূল মন্ত্রটা কি আমরা এই মুহূর্তে যদি বৃত্ত সার্কেল কিংবা একটি বৃত্তের আয়তন অথবা একটি সার্ক এরিয়া অফ এ সার্কেল যদি আমরা অঙ্কের নেমেও বুঝতে না পারি তাহলে যদি আমাদের কাছে সেই অঙ্কটির ফর্মুলা থাকে কিংবা সূত্র থাকে তাহলে সেই সূত্র থেকেও কিন্তু আমরা ভেরিয়েবল অ্যানালাইসিস করতে পারি ভ্যালু সেট করতে পারি ইনপুট প্রসেসিং এবং আউটপুটের মাধ্যমে আমরা সমাধান পেতে পারি যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরিয়া নির্ণয় ফর্মুলা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তাহলে পায়ের মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন এটা আমরা চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি দ্যাট মিনস পায়ের মানটি ফিক্সড এই মানটি আমরা ধরে নিতে পারি পাই কাল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন তাহলে পাই নামে কিন্তু আমরা একটা ডেটা পাচ্ছি এবং আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে পায়ের ডেটা টাইপ ফ্লটিং নাম্বার হবে অথবা ডবল নাম্বার হবে ওকে আর স্কোয়ার আর মিনস রেডিয়াস তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৃত্তের একটি প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কেন্দ্র বরাবর রেখাটিকে ডায়মিটার বলছে বাট হাফ অফ দ্য ডায়মিটার আমরা বাম পাশে চিত্র দিতে দেখতে পাচ্ছি যে রেডিয়াস বলছে সো রেডিয়াসের মানটা আমরা যদি দিতে পারি তাহলে রেডিয়াসের মানকে স্কোয়ার করলে যে ভ্যালুটি আসবে সেই ভ্যালুটি যদি পায়ের মানের সাথে আমরা গুণ করি তাহলে আমরা উক্ত বৃত্তটির এরিয়া বের করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভেরিয়েবল কি কি ভেরিয়েবল লাগবে এটি ফর্মুলা থেকে অ্যানালাইসিস করতে পারছি এরিয়া নামে একটি ভেরিয়েবল লাগবে পাই নামে একটি ভেরিয়েবল লাগবে এবং আর নামে একটি ভেরিয়েবল লাগবে যেখানে পায়ের মান আমাদের জানা আছে আর এর মানটি আমাদের ইউজার থেকে নিতে হবে যখন আমরা ফ্লটিং পয়েন্ট আমাদেরকে কিন্তু এখানে একটি ছোটখাটো গবেষণা করে নিতে হবে যে আমাদের ডেটা টাইপ গুলো কি নির্ধারণ করা হবে কোন ধরনের ডেটা টাইপ আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামটিতে ব্যবহার করব। আমরা একটু বিস্তারিত পড়ে নেই হয়ার আর ইজ রেডিয়াস অফ সার্কেল অ্যান্ড ইট মে বি ইন ফ্লট বিকজ পাই ইজ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওকে ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন দ্যাট মিনস আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর পর্যন্ত যদি ব্যবহার করি তারপরও আমরা সঠিক আউটপুট পাব পাই ইজ ইকুয়াল টু সারকামফারেন্স divided by diameter of the circle okay that means pi er man nirnoy formula eti 
circumference divided by diameter. A paper I'm the key monozo with the hot chana program big to recover journal because I'm a pi default mathematical value to Jani. Radius. The distance from center to a point on the boundary is called the radius of a circle. The distance from the center, we remember, distance from the center to a point on the boundary is called the radius of a circle. It is represented by the letters small r or capital R. Okay, radius plays an important role in the formula for the area and circumference of a circle. Using the given radius, find the area using the above formula pi r square. That means pi into r into r and print the result in float. It is the approach. Our programming main approach is the radius of the area. The area is the same as the circle. The mole formula is the same as the pi into r into r r into r means r square okay ebo tar result ta amra obosshoi float e dekhabo karon amra ektu age dekhe eshechi je jehetu float diye je kono integer number ke gun floating point number diye jodi amra je kono integer number ke gun kori tahole output ti floating number i ajbe othoba float e ajbe okay let us write the c program in code block editor amra ekhon code block editor e chole jete pari प्रथमे फाइल में नुथे के न्यू ते जाच्छी है वहाँ की एम्टी फाइल अप्षन ने क्लिक कोला ए पर प्रथमे फाइल डी सेफ कोड़े नीच्छी प्रोग्राम डी नाम दिला एरिया अफ सर्कल डॉट सी हम जाने डॉट सी इस दा एक्स्टेंशन अफ सी प्रोग्राम फाइल डी सेफ कोड़ ओके सी प्रोग्राम में गेन नियम होने चाहिए प्रथम लाइन ही अभी स्टडीआईओ डॉट एच लाइब्रेरी फाइल डी इंप्लीट कर लाम मेन फंक्शन स्टार्ट कर लाम सेकेंड कॉली प्रोसेस दी स्टार्ट कर लाम एवं सेकेंड कॉली प्रोसेस दी क्लोज कर लाम ये अंशुती मेन फंक्शन एर बॉडी ओके जेतु आम्रा प्रोग्राम टी एनालाइसिस करें थे ऑलरेडी शिक्षणे आम्रा इचो अंकुश पुस्ते पेरें थे जे जेहितु पायर मान 3.149.14159 जाके आम्रा शर्बनीम नो 3.14 पर जन्दु व्यवहार करते पार गो एट मींस आमदे फ्लोट डेटा टाइप पर फेरी बोल पड़े थे एक हंत के आमदे चिंता शुरू एवं आम्रा ए स्टेटमेंट एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ओके তাহলে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে ফ্লোর ডেটা টাইপ ইজ বেস্ট এরিয়া নামের ভেরিয়েবলটি আমরা ডিক্লেয়ার করলাম কারণ আমরা এরিয়া নামের ভেরিয়েবলটি ভেরিয়েবলটিতে আমরা আমাদের সার্কেলের এরিয়াটি রাখব ডিফল্ট ভ্যালু হিসেবে 0 ধরে নেছি এরপরে আমাদের পাই এর মান दिखता है भाई जो ना पाइन आमिक टी वैल्यू बोल रहा है चलाम एवं आर इस फॉर रेडियस आर ए वैल्यू टी आम्रा यूजर का स्थित नहीं था भाई काम जेको ना कौन बित्तेर एरिया का तो टू को है एवं शे बित्तेर रेडियस एर मान का तो टू को था भाई शे टी किन्तु शे बित्तेर आय तो निर्पुण निर्पुण আমরা সরাসরি পাইল মানটি লিখে দিতে পারি 3.14 আমরা সর্বনিম্ন ভ্যালুটি ইউজ করতে পারি 3.14 পাই ইকুয়াল টু 3.14 যেহেতু পাই একটি ফ্লোট ডেটা টাইপ এর ভেরিয়েবল সো পাই এই মানটি অ্যাকসেপ্ট করবে ওকে এরপরে আমরা আর এর ভ্যালু দ্যাট मींस রেডিয়াস এর মানটি আমরা ইউজারের কাছ থেকে নেবার জন্য এটি স্ক্যানার ফাংশন ব্যবহার করব স্ক্যানার 
যেহেতু এটি ফ্লোর ডাটা টাইপ হবে আমরা রেডিয়াস এর মান ইন্টিজার ডেটা টাইপও নিতে পারি কিন্তু ফ্লোর ডাটা টাইপ এর মান নিলেও আমাদের যে রেজাল্ট আসবে ইন্টিজার ডেটা টাইপে মান নিলেও আমাদের একই রেজাল্ট আসবে এক্ষেত্রে সুবিধাটা হচ্ছে ইন্টিজার ডেটা টাইপের মানটি নিলে আমাদেরকে টাইপ কাস্টিং করতে হবে বাট আমরা যদি মানটি ফ্লটে নেই তাহলে ইউজারের কাছ থেকে তাহলে আমাদেরকে কোনো টাইপ কাস্টিং করতে হবে না ওকে ফ্লট ডেটা টাইপের নিয়ম অনুযায়ী আমরা ব্যবহার করবো পার্সেন্টেজ এফ ওকে পার্সেন্টেজ এফ ইজ এ ডেটা টাইপ স্পেসিফায়ার যেটি ফ্লট ডেটা ইনপুট নেবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এরপরে এম পার্সেন্ট বা অ্যাড্রেস অপারেটর এরপরে আর কারণ আমরা আর এর মাধ্যমে ইউজারের কাছ থেকে রেডিয়াস এর মানটি নেব স্ক্যান এফ ইনপুট নেবার একটি কমা কোন ভেরিয়েবল ইনপুটটি নিব আর তম ভেরিয়েবল ইনপুটটি নিব আর ভেরিয়েবল ইনপুটটি নিব পার্সেন্টেজ এফ কেন দিয়েছি কারণ এটি ফ্লট ডাটা টাইপের ভেরিয়েবল এরপরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্টেটমেন্ট আমরা লিখব এরিয়া ইকুয়াল টু পাই পাই ইনটু আর স্কোয়ার আমরা আর স্কোয়ার এভাবে লিখতে পারি বোঝার সুবিধার জন্য আর ইন্টু আর আর স্কোয়ার ওকে এখানে পায়ের মানটি অলরেডি কনস্ট্যান্ট ফিক্সড আমরা দিয়ে রেখেছি অ্যাসাইন করে রেখেছি এটা এটা এটাকে কিন্তু কনস্ট্যান্ট বলে না মানে ফিক্সড না পায়ের মান পরিবর্তনশীল এই প্রোগ্রামের মধ্যে পায়ের মান ফিক্সড কিভাবে করা যায় ডিফাইন কিভাবে করা যায় এটা আমরা পরবর্তী যে কোনো একটি প্রোগ্রামে আমরা আলোচনা করব এখন এখানে আমি যে কাজটি করেছি সেটা হচ্ছে পায়ের মান অ্যাসাইন করে রেখেছি পাই কালু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর সো লাইন নম্বর সেভেন এই স্টেটমেন্টে পায়ের মান কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোরই ব্যবহার হবে এবং আর এর মানটি ইউজার গিভেন ইউজার যে মানটি দিবে সে মানটি এখানে আসবে ওকে আমরা এখন প্রিন্ট এফ ব্যবহার করবো প্রিন্ট এফ ফাংশন ইউজ করবো প্রিন্ট এফ ডিসপ্লে আউটপুট ইন দা আউটপুট বাফার আমরা যেহেতু আউটপুটটি ফ্লটে পেতে চাচ্ছি সো পার্সেন্টেজ এফ ইজ দ্য সুইটেবল ডেটা টাইপ স্পেসিফায়ার এবং আমরা এরিয়া নামে ভেরিয়েবলে মানটি রেখেছি এই জন্য আমরা এরিয়া ভেরিয়েবলটির নাম দিতে এই প্রোগ্রামটি সিম্পলি এই অবস্থাতে র অবস্থাতে যদি আমি কম্পাইল করি কোনো ফর্মেটিং ছাড়া তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কার্যটি মিলিং করছে সরি এখানে যদি আমি রেডিয়াস আর এর মান যদি আমি টেন দিই আউটপুট এসেছে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি পয়েন্ট জিরো 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 ওকে ইস দ্য এরিয়া অফ দ্য সার্কেল এখানে অনেকগুলো শূন্য এসেছে পয়েন্টের পরে এই এইটাকে যদি আমরা মিনিমাইজ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ডেটা টাইপ স্পেসিফিকের মধ্যে একটু পরিবর্তন আনতে হবে সেটি আমরা দেখাচ্ছি পার্সেন্টেজ টু এল এফ টু এল এফ ওকে টেন আমরা যদি আউটপুটে পয়েন্টের পরে দুই ঘর কিংবা তিন ঘর লিখতে চাই তাহলে আমরা আমাদের যে ডাটা টাইপ স্পেসিফাইটি রয়েছে পার্সেন্টেজ এফ এই এফ এর পূর্বে আমরা যদি লিখি পয়েন্ট টু এল এফ তাহলে যে ঘটনাটি ঘটবে পয়েন্ট টু এল এফ এইভাবে যদি আমরা ডাটা টাইপ স্পেসিফিয়ার ব্যবহার করি তাহলে ফ্লটিং নাম্বারের ক্ষেত্রে বা ফ্লট ডেটা টাইপের ক্ষেত্রে পয়েন্টের পরে শুধুমাত্র দুই ঘর আউটপুটে দেখাবে সো আমরা একটু কম্পাইল করে দেখি আমি যদি এই মুহূর্তে রেডিয়াস এর মান দিই টেন ইন্টার আউটপুট এসেছে 
এখন আমরা একটু আমরা এখন প্রোগ্রামটিকে একটু ফরম্যাটিং করতে পারি বিভিন্ন লেভেল সেট করতে পারি যেরকম ইউজার ফ্রেন্ডলি করতে পারি আমরা লাইন নাম্বার 5 এর নিচে আমরা যদি লিখি ইউজার ফ্রেন্ডলি করার জন্য প্রিন্ট এফ এন্টার দা ভ্যালু অফ রেডিয়াস ওকে ব্যাকস্ল্যাশ এন ব্যাকস্ল্যাশ এন দিলে যে ঘটনাটি ঘটবে আর যেটি নিচে লাইনে অপেক্ষা করবে আর যদি আমরা না দেই তাহলে উক্ত লাইনে ইনপুট নেবে সো আমি এখানে কলন দিতে পারি সে ক্ষেত্রে এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেটের পরে প্যারামিটারের পরে আমি এন্ড অফ দা স্টেটমেন্ট লিখব সেমিকোলন ওকে তাহলে আউটপুটে দেখাবে ইন্টার দা ভ্যালু অফ রেডিয়াস তারপরে কার্যটি ব্রিং করবে সেখানে ইউজার আর এর মান ইনপুট দেবে সো আউটপুট দেখার ক্ষেত্রে আমরা একটু সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারি কি রকম আমরা এই পার্সেন্টেজ पूर्वे लिखी सुंदर कम्पाइल আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্জার ব্লিঙ্ক করছে এই লেখাটির পরে ইন্টার দা ভ্যালু অফ রেডিয়াস সো আমি যদি এখানে দেই 15.5 এন্টার দা আউটপুটে দেখাচ্ছে দা এরিয়া ইজ 754.39 আমরা তখন কি করলাম আমরা একটি ছোট সি প্রোগ্রাম লিখলাম যার মাধ্যমে আমরা একটি বৃত্তের আয়তন বের করতে পেরেছি এবং এই বৃত্তের আয়তন বের করতে যে আমাদের যে অভিজ্ঞতাটি হলো সেটি হচ্ছে যে কিভাবে আমরা ফ্লড ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করব এবং কোন ক্ষেত্রে আমরা ফ্লড ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করব এবং ফ্লড ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করবার জন্য আমরা ভেরিয়েবলগুলোকে কিভাবে ডিফাইন করলাম কিভাবে চিন্তা করলাম এবং কিভাবে অ্যানালাইসিস করলাম একটি প্রোগ্রাম যদি ম্যাথামেটিক্যাল প্রোগ্রাম হয়ে থাকে তাহলে সেই ম্যাথামেটিক্স এর ফর্মুলাটি যদি আমরা ইন্টারনেট থেকে বই থেকে কিংবা ম্যাথামেটিক্স সায়েন্স থেকে স্টাডি করে নিতে পারি এবং সেই ফর্মুলা থেকে যদি আমরা ভেরিয়েবল বের করতে পারি মানে অ্যানালাইসিস করে ভেরিয়েবলগুলোকে ডিফাইন করতে পারি সেই ভেরিয়েবলগুলির মান নির্ণয় করতে পারি কোনোটি অ্যাসাইন করে অথবা কোনোটি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে তাহলে আমরা এই ধরনের सकल के धन्यवाद शेष कर